ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കാൻഡല ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി എന്ന് വളരെയധികം എന്താ പറയാ സന്തോഷാണോ എക്സൈറ്റേഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല കുറച്ച് സന്തോഷത്തിനുണ്ട് സന്തോഷം തന്നെയാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ കാരണം പിന്നെ കട്ട് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രഷറിലായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നൊന്നും അറിയാണ്ട് അപ്പൊ എനിവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കീ ഞാൻ കുറച്ച് എന്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൻഡല ഫിസിക്സ് അക്കാഡമിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയും ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അറിയാലോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം കോഴ്സിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ പെയ്ഡ് ചാനലുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലരും പറയാറുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി ഒന്നും ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഒരു വട്ടല്ല പല വട്ടം പല വീഡിയോയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയും ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മുടെ ഒരു അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന്റെ എന്തോ സംതിങ് നമുക്ക് ചക്ക വന്നപ്പോൾ മൈഡി എത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എക്സാമിനും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി 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 ടുവിന് സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ വട്ടത്തെ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് കീ അല്ല പറയാൻ പോണത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതോളം വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകളിൽ മാത്രം പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ മാത്രം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായി എൻ്റെ ഞാൻ കാരണം ഞാനല്ല ഒതുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പല എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സി ടെറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള ഈ കണ്ടന്റുകൾ മൊത്തം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പോലെ അല്ല നമ്മൾ കുറെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഞാൻ സൗജന്യമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫീസ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എനിവേ വളരെയധികം സന്തോഷം നമ്മുടെ ചാനലില് പക്ഷെ രസം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ആറുമാസോളം ആയിട്ടുണ്ടാവും കൂടി വന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് വന്നിരുന്നു നൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോസിനും വ്യൂസ് കയറി പോയിട്ടില്ല മനസ്സിലായി ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റി അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വേറെ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വില പക്ഷെ വിഷമം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസിനൊക്കെ ലക്ഷം എന്താ പറയാ പതിനായിരത്തിന്റെ മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെയും വീഡിയോ വ്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും എന്താ പറയാ കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് വെറും നൂറിൽ താഴെ വ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നെ തേടി വരും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു കാരണം ഒരു പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് എന്നെ പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പഠന രീതി പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ എനിവേ സംതിങ് ഹാപ്പൻ പക്ഷെ ഫോളോ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സും എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ആരുടെയാണ് എന്റെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തെളിയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്കിപ്പോ കിട്ടിയേക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി ഞാൻ വായിക്കാം അത് എന്റെ ചാനലിൽ എവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ പോയിട്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ
ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ അപ്പൊ കാറ്റഗറി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സിലബസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറി വണ്ണിനും ടൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ മസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി വണ്ണിൽ നിന്ന് പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കാറ്ററ്റ് ത്രീക്കാർ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം According to P. Ashe's sensory motor state, the objects continue, objects continue to exist even when they are hidden from view. This is termed as, in the YouTube video, I have said that P. Ashe's sensory motor state, the objects continue, the objects continue to exist even when they are hidden from view. This is termed as, in the YouTube video, I have said that P. Ashe's sensory motor state, the objects continue, the objects continue to exist even when they are hidden from view. This is termed as, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് നോക്കുക നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ലേണിംഗ് തിയറി ലേണിംഗ് തിയറി ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈ സ്കിൻ ഇറ്റ് ത്രോൺ ഡൈ പാവൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഇത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാറ്റഗറി ടൂവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീയിലേക്ക് എന്തും കൂടി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി വണ്ണിൽ നിന്നും ടൂവിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രൂഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്റെ സ്കിന്നർ ത്രോണ്ടേക്ക് പാവലോവിന്റെ തിയറീസ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം വിച്ച് മീൻ ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് യൂട്യൂബ് വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഏതാണ് ഏത് സീരീസിലാ വന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത വട്ടം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കിൽസ് നോളജ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ദാറ്റ് വർ ലേൺ ഇൻ വൺ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അനദർ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് വൺ ട്വന്റി സീരീസിൽ സെറ്റ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ദാറ്റ് എഫക്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ആൻഡ് യു റിലേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്കിൽസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പോയി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് സി ടെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും സി ടെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് നോക്കുക നാഷണൽ കറിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് എൻ സി എഫ് വാസ് ഫ്രെയിംഡ് ഇൻ എൻ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ടെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കുക ലിവിൻസ് ഫീൽഡ് തിയറി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ ദി ഫോർമുല അത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലെ വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ സെറ്റ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് നോക്കുക ദ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഓഫ് ഹാക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് വാസ് ഡിവലപ്ഡ് ബൈ അത് മാസ്ലോവിന്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിലുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ അവിടെ പോയി നോക്കുക ദ കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടഡ് ഓൺ ദി ഐഡിയാസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ദി എഫ് ഈസ് നെയ്മഡ് ആസ് ഇത് കെ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇതിന് ആൻസർ ഉണ്ട് ദ ചീഫ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു എറിക് എറിക് സെൻസ് ദ സൈക്കോ ദ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് അഡോളസെന്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലും ഉണ്ട് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കാറ്റഗറി ടു നവംബറിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂടാതെ കാറ്ററ്റി കാറ്റഗറി ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി കഴിഞ്ഞ വട്ടം വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മൂന്ന് വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എറിക് എറിക്സിന്റെ അടുത്ത് നോക്കാം മോട്ടിവേഷൻ വാസ് മോട്ടിവേഷൻ കംസ് ഫ്രം വിത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾ ഫ്രം ദ ഫാക്ടറി ഇൻഹറൻറ്റ് ഇൻ ദ ടാസ്ക് ബീൻ പെർഫോമഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഞാൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത